সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম শ্রেণীর তৃতীয় অধ্যায়ে কোর্ট বিভাজন পড়াবো তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় কোষ বি ভা জন বা সেল ডি ভি সান নবম শ্রেণীর তৃতীয় অধ্যায় এটা তোমরা অষ্টম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায় পড়েছ মা ওই একই পড়া এখানে প্রায় রিপিডি আছে আমরা দেখে নিই তো কোষ বিভাজন পড়ার আগে আমরা কিছু জিনিস জিনিস জেনে নিই কোষ বিভাজন কাকে বলে কোষ বিভাজন কত প্রকার কোষ বিভাজন কীভাবে হয় তাহলে কোষ বিভাজন কি যে প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষ ভেঙে একাধিক কোষের সৃষ্টি করে যে প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষ ভেঙে একাধিক কোষের সৃষ্টি করে সে প্রক্রিয়া কে বলা হচ্ছে কোষ বিভাজন পৃথিবীতে যত জীব রয়েছে এই জীবগুলোকে কোষের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মূলত দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো এক কোষি আর একটা হলো বহু কোষি যে সকল জীবের দেহ একটি মাত্র কোষ দ্বারা গড়িত এবং তাদের যাবতীয় কার্যক্রম যখন একটি মাত্র কোষ দ্বারা করে থাকে তখন তাকে বলা হয় এক কোষি আর যে সকল জীবের দেহ অনেকগুলো কোষ দ্বারা গড়িত এবং তাদের যত কার্যক্রম যখন বিভিন্নভাবে শ্রমবন্টনে বিভক্তি ভাগের দেওয়া করে থাকে বিভিন্ন কোষ বিভিন্ন রকমের কাজকর্ম করে থাকে তখন তাদেরকে বলা হচ্ছে বহু কোষি এই কোষগুলোতে এই জীবগুলোতে বিভিন্ন ধরনের বিভাজ কোষের বিভাজন ঘটে বিভাজন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে কোষ বিভাজনকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো এমাইটোসিস এ মাইটোসিস দুই নাম্বার মাইটো সিস মাইটোসিস তিন নাম্বার মিওসিস মিওসিস এটা নিয়ে তোমাদের আগে ছোটো ক্লাসগুলোতে আলোচনা হয়েছে নবম শ্রেণীতে তোমাদের এটা নেই এখন এটা এবং এটা নিয়ে আলোচনা মাইটোসিস মাইটোসিস এবং মিওসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা আছে এখন দেখো আমি প্রথমে বললাম কোষ বিভাজন কাকে বলে যে প্রক্রিয়া একটি মাতৃকোষ ভেঙে একাধিক কোষের সৃষ্টি করে সে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে কোষ বিভাজন এখন মাইটোসিস কোষ বিভাজন কি মাই ট সিস কোষ বিভাজন যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষ ভেঙে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে যাদের গুণাগুণ অর্থাৎ যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষ ভেঙে গিয়ে সম আকার সম আকৃতি সম গুণ সম্পূর্ণ কি করে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে সে প্রক্রিয়া বা সেই পদ্ধতি থেকে বলা হচ্ছে কি সেই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার নামে হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া যেহেতু এই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষ ভেঙে যে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে সেখানে কি করে ক্রোমোজমের সংখ্যা অপত্য কোষে ক্রোমোজমের সংখ্যা মাতৃকোষের অনুরূপ অপত্য কোষের মাতৃকোষের সংখ্যা মাতৃকোষের অপত্য কোষে অপত্য কোষে ক্রমোজন সংখ্যা মাতৃকোষের অনুরূপ এই জন্য এই মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে সমীকরণিক বিভাজনও বলা হয় সমীকরণিক বিভাজন কাকে বলে সেটা আমরা জানি যে সমীকরণ কাকে বলে সেটা আমরা জানি যে ক্লাস এইটে পড়া যায় সমীকরণ যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের পরমাণুর সংখ্যা যেমন সমান থাকে ঠিক এই এই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজন সংখ্যা কি থাকে মাতৃকোষে ক্রোমোজন সংখ্যা এবং অপত্য কোষে ক্রোমোজন সংখ্যা সমান এই জন্য একে বলা হয় কি সমীকরণিক বিভাজন তো এই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া বিস্তারিত পড়ার পূর্বে কিছু আমরা শব্দ সম্পর্কে জেনে নেব আগে যেমন এই কোষ বিভাজন হওয়ার আগে এইরকম কিছু অংশ তৈরি হয় যেগুলো আমরা দেখে নিই এই অংশকে বলা হয় মেরু আর এই অংশ বলা হয় বিশ্ববীয় অঞ্চল বা মধ্যবর্তী অঞ্চল বা ইকুইডের অঞ্চল তো এই মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে আলোচনার সুবিধার্থে জানার সময়কে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে প্রথমে হলো প্রফেস প্রফেস আচ্ছা তার আগে একটু জেনে নিই মাইটোসিস কোষ বিভাজনটা মূলত কোথায় হয় মাইটোসিস কোষ বিভাজনটা মূলত উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশে যে অংশটা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ মূল মূল কাণ্ড পাতা এই শীর্ষ অংশে এই দেহকোষে মূলত উদ্ভিদ এবং প্রাণীর দেহকোষে মূলত মাইটোসিস কোষ বিভাজনটা ঘটে থাকে আর উদ্ভিদের কাণ্ড পাতা আমাদের হাত পা চোখ কান নাক মুখ এই যে বর্ধনশীল অংশে এইটা মাইটোসিস কোষ বিভাজনটা ঘটে থাকে 
তাহলে আলোচনার সুবিধা হচ্ছে নাইটোসিস কোচ বিভাজনকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয় প্রথম হলো প্রোফেস 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 এটা সম্পর্কে জেনে নেই প্রোফেস প্রো প্রাচীন প্রথম দশা এই কোষ বিভাজনে প্রথমে কি করে কোনো কিছুই হয় না নিউক্লিয়াসের আকারটি বৃদ্ধি পেতে থাকে পানি বিয়োজন করে আস্তে আস্তে ক্রোমোজমগুলো খাটো এবং মোটা হতে থাকে এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্রে এদের প্রায় গোনা দেখা যায় কিন্তু এদের সঠিক সংখ্যা গোনা যায় না এই ধাপের শেষ পর্যায়ে এসে প্রতিটি ক্রোমোজম কি করে এরকম করে বিভক্তি হয়ে অর্থাৎ সেন্টোমিয়ার বেদিত দুটা করে অংশে এরকম করে বিভক্তি হতে পারে এরকম করে অংশ তৈরি করে দুটা করে ক্রোমাটির এরকম তৈরি করে এই অংশ তৈরি হয় এ হয়ে পানি বিয়োজন করে মূলত এই দশা শেষ হয়ে যায় তারপর প্রো মেটাফেস প্রো মেটাফেস প্রো মে টা ফেস এই দশায় পানি বিয়োজন চলতেই থাকে এই দশায় কি হয় কোষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এরকম সুন্দর করে একটা করে অংশে তৈরি হয় যাদেরকে বলা হয় একটা শান্তন্ত্র বা কুমজমাল তন্ত্র কুমজমের সাথে লেগে থাকে এই জন্য এ পর্যায়ে পানি বিয়োজন হতেই থাকে কুমজমগুলো কুমান্বয়ে আরও খাটো এবং মোটা হতে থাকে কুমজমগুলো খাটো এবং মোটা হয় এবং এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এরকম একটা শান্তন্ত্র বা আকর্ষণ তন্ত্র এটা প্রোটিন নির্মিত তৈরি হয় এবং প্রাণী কোষে অ্যাস্টার রশি তৈরি করে হয়ে এই দশা শেষ হয়ে যায় প্রো ম্যাটাফেসের পর ম্যাটাফেস পর্যায় ম্যাটা মানে মধ্য ম্যাটা মানে মোটা এই পর্যায়ে কি করে ক্রোমোজমগুলো পানি বিয়োজন করে সর্বোচ্চ খাটো এবং মোটা হতে থাকে সর্বোচ্চ খাটো এবং মোটা হতে থাকে আমি এই বিস্তারিত পড়ার আগে তোমাদের বলছিলাম যে এটাকে বলা হয় মধ্যবর্তী বা বিশ্ববিয় অঞ্চল সেন্টোমিয়ারগুলো ঠিক মাছ বরাবর অবস্থান করে সেন্টোমিয়ার কি একটা ক্রোমোজমের মাছ বরাবর যে অংশটা থাকে এই এটাকে বাহু বা ক্রোমাটিক বলা হয় আর মাঝের এই অংশটাকে বলা হয় সেন্টোমিয়ার সেন্টোমিয়ারগুলো মাছ বরাবর থাকে এবং ক্রোমাটিনগুলো বিভিন্ন অংশে মেরুর দিকে অবস্থান করে মেরুর দিকে অবস্থান করে এরকমভাবে এদের এবং সবচেয়ে খাটো এবং মোটা দেখা যায় এই পর্যায়ে হয়ে এই দশা শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ ম্যাটাফেস দশা কি বললাম পানি বিয়োজন করে সর্বোচ্চ খাটো এবং মোটা হয় সেন্টোমিয়ারগুলো মাছ বরাবর অবস্থান করে এবং ক্রোমোজমগুলো খাটো এবং মোটা দেখা যায় এবার দেখো অ্যানাফেস দশা ম্যাটাফেস পর্যায় পরের পরের দশা হলো অ্যানাফেস দশা অ্যানাফেস অ্যানা এ না ফেস ম্যাটাফেস দশার ঠিক উল্টো বৈশিষ্ট্য উল্টা রকম কীরকম আমরা দেখলাম ম্যাটাফেসে সেন্টোমিয়ারগুলো কোথায় থাকতো মধ্যবর্তী অংশে আর অ্যানাফেস দশা কীরকম থাকে ঠিক উল্টা উল্টা দশা এই সেন্টোমিয়ারগুলো থাকে মেরুর দিকে আর বাহুগুলো থাকে বিশ্ববীয় অঞ্চলের দিকে এই রকম বিশ্ববীয় অঞ্চলের দিকে থাকে বিশ্ববীয় অঞ্চলের দিকে এবং এই সেন্টোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী এই সেন্টোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী এখানে ক্রোমোজমগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় যে ক্রোমোজমের সেন্টোমিয়ার মাছ বরাবর অবস্থান করে দেখতে ইংরেজি অক্ষর ভের মতো একে বলা হয় ম্যাটা সেন্টিং যে ক্রোমোজমের সেন্টোমিয়ারটা একটু এক পাশে বেশি থাকে এক পাশে কম থাকে দেখতে ইংরেজি অক্ষর এলের মতো এর নাম হচ্ছে সাব ম্যাটা সেন্টিক যেটা যে সেন্টোমিয়ারটা এক পাশে অনেক বেশি থাকে আর এক পাশে একটু কম থাকে দেখতে ইংরেজি অক্ষর জের মতো ইংরেজি অক্ষর জের মতো এর নাম হচ্ছে অ্যাক্রোসেন্টিক অ্যাক্রোসেন্টিক আর যে ক্রোমোজমের সেন্টোমিয়ারটা একেবারে প্রান্তের দিকে থাকে একবারে প্রান্তের দিকে একবারে প্রান্তের দিকে এরকম থাকে দেখতে ইংরেজি অক্ষর আয়ের মতো এর নাম হচ্ছে টেলোসেন্টিক হয়ে এই এরপরে এই অ্যানাফেস দশা শেষ হয়ে যায় এরপরে অ্যানাফেস দশা শেষ হওয়ার পর এই ঠিক এর মাছ বরাবর অংশে বিভক্ত হয় তোমরা জানো সাইটোকাইনেসিস কেরিওকাইনেসিস এই বিষয়গুলো তোমরা জানো সব তো তারপরে একটি ক্রোমোজম থেকে একটি কোষ থেকে এরকম ভেঙে গিয়ে দুটি অপত্য কোষে সৃষ্টি করে যে তার নাম হলো টেলোফেস দশা এখানে কি বললাম যে একটি ক্রোমোজমে এরকম একটি কোষ সে প্রথমে কি করে বিভক্তি হয়ে সাইটোপ্লাজম বিভক্তির মাধ্যমে একটি অপত্য কোষ থেকে একটি মাতৃকোষ থেকে এরকম দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে সৃষ্টি করে এবং এই এর নাম হচ্ছে ট্যালোফেজ দশা ট্যালো ফেজ এটা হলো প্রোফেজের সম্পূর্ণ উল্টা বৈশিষ্ট্য কি বলছিলাম প্রোফেজ দশায় পানি বিয়োজন হয় পানি বিয়োজন হয় কিন্তু এখানে 
হ্যাটেলোফেস দশায় পানি যোজন হয় প্রফেস দশায় পানি বিয়োজন এখানে পানি যোজন প্রফেস দশায় কী হয়েছিল ক্রোমোজোমগুলো আস্তে আস্তে খাটো এবং মোটা আর এই টেলোফেস দশায় কী হয় ক্রোমোজোমগুলো পানি কি করে যুক্ত হয়ে আস্তে আস্তে লম্বা হতে থাকে এভাবে একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্যাকোষের সৃষ্টি হয় কীভাবে সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াসের বিভক্তির মাধ্যমে এই দেখো এখানে নিউক্লিয়াসগুলো বিলুপ্ত হয়েছিল সেই নিউক্লিয়াসে পুনরায় আবার আবির্ভূত ঘটে এভাবে একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্যাকোষের সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া বা প্রসেস এর নামে হচ্ছে ট্যালোফেস দশা আচ্ছা না এই পাঁচটি পর্যায়ে অতিক্রম করে মাইটোসিস কোষ বিভাজনটা শেষ হয়ে গেল এবার আমরা দেখি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে কি হয় মাইটোসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব মাইটোসিস মাইটোসিস কোষ কোষ মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বিভাজনের গুরুত্ব গুরুত্ব মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে কি হয় দেখো মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে দৈহিক গঠন এবং বৃদ্ধি হয় দৈহিক গঠন এবং বৃদ্ধি হয় বংশ বৃদ্ধি হয় জনন কোষ সৃষ্টি এবং ক্রোমোজোমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় জনন কোষ সৃষ্টি এবং জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নির্দিষ্ট আকার আয়তনে নির্দিষ্ট আকার আয়তনে নির্দিষ্ট আকার আয়তন রক্ষা হয় কারণ যেহেতু ক্রোমোজেনের সংখ্যা সমান থাকে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় হয় নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় হয় ক্রোমোজমের সমতা রক্ষা কারণ আমি বলছিলাম যে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে যে অপত্যকোষ সৃষ্টি হয় তাতে কি হয় অপত্যকোষে ক্রোমোজমের সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজমের সংখ্যা সমান থাকে এই জন্য কি বললাম ক্রোমোজমের সংখ্যা সমতা রক্ষা পায় তারপর নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের ভারসাম্য রক্ষা হয় জনন কোষ সৃষ্টি অকোষের জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় দৈহিক গঠন গঠন এবং দৈহিক বৃদ্ধি পায় কারণ দৈহিক বৃদ্ধি পায় এ কারণে আমি বললাম যে আমাদের ছোট প্রত্যেকটা জীবের সৃষ্টি হয় ছোট্ট একটা অংশ থেকে যাই গোট একটি মাত্র কোষ থেকে পরবর্তী এই কোষটা আস্তে আস্তে বিভাজিত হয়ে যেমন আমরা অনেক ছোট ছিলাম আস্তে আস্তে বিভাজিত হয়ে এরকম ক্ষত স্থান পূরণ করে আমাদের কোনো স্থান কেটে গেলে কোনো অংশ কেটে গেলে তা পূরণ করতে সাহায্য করে ক্রমাগত ক্রমাগত ক্ষয় পূরণ যা আমাদের কিছু 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 অংশ আছে যাদের আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট এদের নির্দিষ্ট সময় পর এরা নষ্ট হয়ে যায় মাইটোসিস পুনরায় এরা মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া এরা পুনরায় আবার উৎপত্তি লাভ করে পুনর উৎপাদন এমন কিছু কিছু অংশ আছে যেগুলো পুনর উৎপাদন করতে মাইটোসিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং গুণগত বৈশিষ্ট্য পিতা মাতার যেমন বৈশিষ্ট্য যে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে অনুরূপ বৈশিষ্ট্যই বজায় থাকে এই হলো তোমাদের মাইটোসিস কোষ বিভাজন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তোমরা একটু দেখে নিবা এরপরে আমরা ক্লাসে আরও অনেক বেশি আলোচনা করব এবং আমরা আশেবার মিওসিস নিয়ে আলোচনা করি মিওসিস কোষ বিভাজন নিয়ে একটু আলোচনা করি মিওসিস যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় মিওসিস দেখো মিওসিস যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষ ভেঙে চারটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে চারটি অপত্যকোষের সৃষ্টি করে যাদের ক্রোমোজম সংখ্যা মাতৃকোষের অর্ধেক মাইটোসিসে কী ছিল সমান ছিল আর মেয়েসিসে কি অর্ধেক হয়ে যায় এই জন্য মেয়েসিস কোষ বিভাজনকে কি বলা হয় রাসমূলক বিভাজনও বলা হয় আর মাইটোসিসকে কি বলা হয়েছিল সুমিকর্ণিক বিভাজন আর মেয়েসিসকে রাসমূলক বলা হয়েছে মেয়োসিস মূলত কোথায় ঘরে থাকে জনন মাতৃকোষে জনন কোষে নয় জনন মাতৃকোষে হয়ে দেখো একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নিয়ে যেমন এরকম টু এন যদি কল্পনা করি টু এন এটা হচ্ছে প্যারেন্ট পিতা এটা হলো প্যারেন্টের মাতা এখান থেকে এ যে তৈরি হয় কি এন এখানে তৈরি হয় কি এন এই যে এই যে মাতৃকোষে ক্রোমোজন সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেল অর্থাৎ জনন মাতৃকোষে এই বিভাজনটা ঘটে পুনরায় এটা আবার কি হয় এরকম করে টু এন আবার এই যে জায়গা তৈরি হলো এখান থেকে আবার মাইটোসিস এই যে যে প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষ ভেঙে কি করে চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে যাদের ক্রোমোজন সংখ্যা মাতৃকোষের অর্ধেক এই বিভাজনটাকে বলা হয় মিওসিস বিভাজন বা রাসমূলক বিভাজন মিওসিস মূলত জনন মাতৃকোষে ঘটে থাকে মিওসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া মূলত মাতৃকোষে ঘটে থাকে 
মিওসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় নতুন জীবের সৃষ্টি হয় ডিএনএর অংশবিশেষের পরিবর্তন ঘটে তো এইটা বললাম মিওসিসের মিওসিসটা কি বললাম দেখি এবার মিওসিসের গুরুত্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করি জনন কোষ মিওসিসের মাধ্যমে জনন কোষ সৃষ্টি হয় ক্রোমোজমের সংখ্যা ধ্রুব থাকে অর্থাৎ মিওসিসের মাধ্যমে পিতা থেকে অর্ধেক ক্রোমোজম আসে মাথা থেকে অর্ধেক আসে যার কারণে ক্রোমোজম সংখ্যা আবারও ফিক্সড হয়ে যায় এই যে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে ক্রোমোজমের সংখ্যা তারপর জীবের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় জীবের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় এবং ক্রোমোজমের সক্রিয়তা বজায় থাকে কারণ কি এই যে যেমন ছিল টু এন ছিল পুনরায় আবার টু এন হয়েছে এবং ওই ব্যক্তি সৃষ্টি হয় নতুন বৈচিত্র মাধ্যমে বৈচিত্র জীবের মাধ্যমে ওই ব্যক্তি সৃষ্টি হয় যেসব জীবে জনক্রম ঘটে তাদের মিওসিসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ম্যান্ডেলের সূত্র মিওসিস ছাড়া ব্যাখ্যা করা দুরহ বিষয় বা মিওসিস ছাড়া মিওসিস ছাড়া ম্যান্ডেলের সূত্রকে ব্যাখ্যা করা যায় না তাহলে মিওসিসের গুরুত্ব দেখলাম তাহলে মাইটোসিস এবং মিওসিসের পার্থক্য দেখে নেই মাইটোসিস এবং মিওসিস কোট বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য দেখে নেই মাইটোসিস তবে হ্যাঁ মাইটোসিসের একটু আবারও মাইটোসিস নিয়ে একটু আলোচনা করি মাইটোসিসের কোট বিভাজনের ফলে যেমন অনেক কিছু সুবিধা রয়েছে মাইটোসিসের ফলে একটু অসুবিধাও হয় মাইটোসিসের যদি কোট বিভাজনের ব্যতিক্রম ঘটে তাহলে অনেক সময় আমাদের ক্যান্সার সৃষ্টি হয় এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি স্বাভাবিকভাবে মাইটোসিস কোচ বিভাজনের মাধ্যমে একটি মাতৃকোষে দুইটি মাতৃকোষে দুইটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় কোন কিন্তু কোনো কারণবশত যদি একটি মাতৃকোষ থেকে চারটি বা আটটি বা ষোলোটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে এটাকে অস্বাভাবিক বিভাজন বলা হয় অনেক সময় আমাদের অর্বোধ সৃষ্টি হয় দেহের মধ্যে টিউমারের মতো দেখা যায় এটাকে বলা হচ্ছে মাইটোসিস কোচ বিভাজনের অস্বাভাবিক বিভাজন অর্থাৎ অস্বাভাবিক এর ফলে আমাদের ক্যান্সারে তৈরি হয় এসো এবার আমরা মাইটোসিস এবং মেয়োসিসের মধ্যে পার্থক্য দেখে নিই মাইটোসিস মাইটোসিস ও মেয়োটিস মেয়োসিস কোচ বিভাজনের মধ্যে মাইটোসিস ও মেয়োসিস মেয়োসিস কোষ মেয়োসিস কোষ বিভাজনের মধ্যে কোষ বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা পড়তে পারে বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য কি হয় দেখো মাইটোসিস কোষ বিভাজনে একটি মাতৃকোষ হতে কয়টি কোষের সৃষ্টি হয় দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় আর মিওসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কি হয় একটি মাতৃকোষ হতে চারটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় মাইটোসিস কোষ বিভাজনে সৃষ্ট অপত্য কোষে ক্রোমোজমের সংখ্যা মাতৃকোষের অনুরূপ আর মিওসিসে কি মাতৃকোষের সংখ্যা মাতৃকোষতে সৃষ্ট অপত্য কোষে ক্রোমোজমের সংখ্যা মাতৃকোষের অর্ধেক অর্থাৎ সৃষ্ট অপত্য কোষে মাতৃকোষের সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজমের থেকে অর্ধেক হয়ে যায় অপত্য কোষে অর্ধেক হয়ে যায় এখানে মাইটোসিসে নতুন কোনো জাত বা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় না মিওসিসে নতুন বৈশিষ্ট্য বা জাতের সৃষ্টি হয় কোচিং ওভার মাইটোসিসে কোচিং ওভার সৃষ্টি হয় না মিওসিসে কোচিং ওভার সৃষ্টি হয় মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে মাইটোসিস কোষ বিভাজনটা মূলত কি হয় দেহ কোষে ঘটে আর মিওসিস কোষ বিভাজনটা কোথায় হয় জনন মাতৃকোষে ঘটে থাকে অর্থাৎ মাইটোসিস কোষ বিভাজনটা মূলত ঘটে কোথায় জীবের দৈহিক অংশে আর মিওসিসটা কোথায় ঘটে মিওসিসটা ঘটে জনন মাতৃকোষে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের ক্লাস আজকে এ পর্যন্তই সবাই সুস্থ থাকবা ভালো থাকবা পরবর্তী স্কুল খোলার পর ক্লাসে সবার দেখা হবে সেই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফিজ